இன்னும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது இ காமர்ஸ் மாடல்ஸ் வாட் ஆர் த பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் ஃபார் இ காமர்ஸ் நிறைய கழிஞ்ச செக்ஷன் நம்ம டீட்டெயில் ஆயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു இந்த இ காமர்ஸ் மாடல்ஸ் ஏதுக்கேன அதின்றக்கு बेनिफिट्स എന്താണ് அதின்ற എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ബിസിനസ് മോഡൽസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സും ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സും തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ബി ടു സി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ മോഡൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ് കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ടു ബിസിനസ് ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഈ ബിസിനസ് മോഡൽസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ബി ടു സി നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസിങ്ങും സെയിലിങ്ങും ബിറ്റ്വീൻ ദി ബിസിനസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓർ ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഫോം അയാളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി ടു സി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ഫ്രം ക്ലോത്തിങ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻ ടാഞ്ചിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് എയർലൈൻ റിസർവേഷൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിക്കൊള്ളം എന്നില്ല ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ടാഞ്ചിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റും ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വി ക്യാൻ സി ആൻഡ് ടച്ച് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടാഞ്ചിബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കതൊരു സീൻ ചെയ്യാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചോളണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ബാങ്ക് സർവീസസ് എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതിലൂടെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് അത്തരം പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഇത് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നതാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അല്ലാത്തതിനെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി ടു സി ഇ കൊമേഴ്സിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തെയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സിലൂടെ അവർ ഗ്യാദർ ചെയ്യും ദ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും മേ ബി പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെയും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി രണ്ടും ചോയ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ എൻ ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ബി ടു സി ഇ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ ബിസിനസ് ഡയറക്ട്ലി സെൽ ടു ദി എൻഡ് കസ്റ്റമർ അതായത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് ബ്രോക്കർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുക ഇടനിലക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുമില്ല നേരിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് എൻഡ് കസ്റ്റമർ ആർക്കാണോ നമ്മൾ പ്രൊഡക
ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ കസ്റ്റമർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ വെബ്സൈറ്റ് ഓർഡർ പ്രോസസ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഏതായത് ഏത് കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിക്ക് ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യും ദെൻ ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കസ്റ്റമർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബി ടു സി ഈ ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ബി ടു സി പ്രോസസ്സ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലേതൊക്കെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ വിസിറ്റ് സൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ല നാൻ കൺസ്യൂമർ വിസിറ്റ് സൈറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ നെയിം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും അത്തരം അവൈലബിൾ ബ്രാൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പർപ്പസിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് ദെൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഓരോരുത്തരും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസേജ് കൊണ്ട് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എത്രത്തോളം അവർ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഓർഡറിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവ്യൂസ് സെയിം ടൈം അത് ചില പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അടക്കം എന്താണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സ് വീഡിയോസ് അടക്കമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെയും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഓർഡറിങ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഈ പേയ്മെൻ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തരും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ചില സൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് ദെൻ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഷിപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കത് ഡെലിവേർഡ് ആവും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് അവർ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരും ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള റിവ്യൂസ് ഒക്കെയും അതിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മേ ബി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വി ആർ നോട്ട് സാറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനവർ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ മാറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതായത് വേറെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഓർഡർ സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്